ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് എന്ന ചാ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ തന്നെ ചാപ്റ്റർ സിക്സ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് മണി മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിനെയും തിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുള്ള സബ് ഡിവിഷൻ പോർഷനാണ് പ്രൈമറി മാർക്കറ്റും സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റും അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി ആയിട്ടുള്ള പ്രൈമറി മാർക്കറ്റാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റാണ് നല്ല രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്ന ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് തന്നെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കാം റെഡിയല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രൈമറി മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റിനെ തന്നെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ന്യൂ ഇഷ്യൂ മാർക്കറ്റ് അതായത് ഒരു കമ്പനി ആദ്യമായിട്ട് ആ കമ്പനിയുടെ ഷെയേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് പ്രൈമറി മാർക്കറ്റിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ ഇഷ്യൂ മാർക്കറ്റിലായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് എ മാർക്കറ്റ് ഫോർ ന്യൂ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ പുതുതായിട്ടൊരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ കമ്പനിക്ക് എന്ത് വേണം ആദ്യമായിട്ട് അവർ ക്യാപിറ്റൽ റേസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അവരുടെ ഷെയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അവർ പണം അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ റേസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതുകൊണ്ട് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ന്യൂ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റാണ് എന്ത് പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് The securities are issued by company for the first time directly to the investors. That is, that company is issued for the first time. What is the securities? ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ ഓൺ റിസീവിംഗ് ദ മണി ഫ്രം ന്യൂ ഇഷ്യൂ ദ കമ്പനി വിൽ ഇഷ്യൂ ദ സെക്യൂരിറ്റീസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ടു ദ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കമ്പനി പുതുതായിട്ട് അവരുടെ സെക്യൂരിറ്റീസ് അത് ഷെയർ ആവട്ടെ ഡിമെൻജർ ആവട്ടെ അത് അവർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് സെക്യൂരിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ പണം കിട്ടിയതിൻ്റെ ഒരു തെളിവായിട്ട് ആൻഡ് ദ എമൗണ്ട് ഒപ്റ്റെയിൻഡ് ബൈ ദ കമ്പനി ആഫ്റ്റർ ദ ന്യൂ ഇഷ്യൂസ് ആർ യൂട്ടിലൈസ് ഫോർ ദ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ദ പ്രസൻറ്റ് ബിസിനസ് ഓ ഫോർ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ന്യൂ വെഞ്ചേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ എമൗണ്ട് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിനിയോഗിക്കുന്നത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിലവിലുള്ള നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു ബിസിനസ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാനോ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പണം ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫൈനാൻസ് ഫോർ ലോങ് ടേം സച്ച് ആസ് ലോൺ ഫ്രം ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ന്യൂ മാർക്കറ്റ് ന്യൂ ഇഷ്യൂ മാർക്കറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ന്യൂ ഇഷ്യൂ മാർക്കറ്റിൽ എന്ത് ഉൾപ്പെടുന്നില്ല നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ലോൺ എടുക്കുന്ന ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള ഫൈനാൻസ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫൈനാൻസ് ഈ ഒരു ന്യൂ ഇഷ്യൂ മാർക്കറ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തതല്ല കേട്ടോ സോ ദർ ഈസ് എൻ ഓപ്ഷൻ കോൾഡ് ഗോയിങ് പബ്ലിക് ഇൻ വിച്ച് ദ ബോറോവേഴ്സ് ഇൻ ന്യൂ ഇഷ്യൂ മാർക്കറ്റ് റേസ് ക്യാപിറ്റൽ ഫോർ കൺവേർട്ടിംഗ് പ്രൈവറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻ ടു പബ്ലിക് ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ പബ്ലിക് ക്യാപിറ്റലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാര്യം അതിനാണ് ഗോയിങ് പബ്ലിക് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് and the financial asset sold can be redeemed by the original holder of securities ee financial assets undallo adey the securities adu vittittu endu eyan pattum redeem cheyidu edukkanum vendittu sadhikkum original holder ku clear app endana primary market nu chodikkuna samayathu അതിനെ തന്നെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ന്യൂ ഇഷ്യൂ മാർക്കറ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ഈ കിട്ടുന്ന പണം ഇവർ എക്സ്പാൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ പുതിയ ബിസിനസ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാനോ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് ആദ്യമായിട്ട് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം അവരുടെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ന്യൂ ഇഷ്യൂ മാർക്കറ്റിലായിരിക്കും ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക ക്ലിയർ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ന്യൂ ഇഷ്യൂ മാർക്കറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂ ഇഷ്യൂ മാർക്കറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡ് ഇൻ 
അതൊക്കെ ഇൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ മെയിൻ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദ സക്സസ് ഓഫ് ദ ഇഷ്യൂ ഈ ഷെയർസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിബൻജേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രാധാന്യം അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലാർജ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓൺ ദ എഫീഷ്യൻസി ഓഫ് ദ മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ എഫീഷ്യൻസി അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആ ഒരു സക്സസ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കാം അപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ ആരാണ് നിർവഹിക്കുന്നത് മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്ക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് ആയിരിക്കും കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഓൾ ഇന്ത്യ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് പ്രൈവറ്റ് ഫേംസ് ഒക്കെയാണ് ആ ഒരു റോള് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത് വരുന്നത് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ആണ് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് അണ്ടർ റൈറ്റ് പ്രോമിസസ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് എ സ്പെസിഫൈഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഓർ ഡിബൻജേഴ്സ് ഓർ എ സ്പെസിഫൈഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ദ ഇവൻറ്റ് ഓഫ് പബ്ലിക് നോട്ട് സബ്സ്ക്രൈബിംഗ് ടു ദ ഇഷ്യൂ അതായത് ഒരു ഫേം അവരുടെ ഷെയർസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിബൻജസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് പബ്ലിക്ക് വാങ്ങാതിരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊള്ളാം എന്നുള്ളൊരു പ്രോമിസ് കൊടുക്കുന്നവരെയാണ് അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്യാരൻറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ ഷെയർസിൻ്റെ മാർക്കറ്റബിലിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഗ്യാരൻറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഉണ്ട് നോൺ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലും ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൽ ഐ സി യു ടി ഐ ഐ ഡി ബി ഐ ഐ സി ഐ സി ഒക്കെ വരും ഓക്കെ പിന്നെ നോൺ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ബ്രോക്കേഴ്സും ഉണ്ട് ഇവരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഉറപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് പബ്ലിക്ക് ഈ ഫേംസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സെക്യൂരിറ്റീസ് വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കൊള്ളാം എന്നുള്ള ഒരു ഗ്യാരൻറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ആര് അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ തേർഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സെയിൽ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ടു അൾട്ടിമേറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെച്ചാൽ അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് ആത്യന്തികമായിട്ട് ആർക്കാണോ ഈ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പോകേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ആരിലേക്കാണോ ഇത് എത്തിക്കേണ്ടത് ഈ ഷെയർസ് സെക്യൂരിറ്റീസ് പോകേണ്ടത് ആ അൾട്ടിമേറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് സെക്യൂരിറ്റീസുകൾ സെയില് ചെയ്യുന്ന ആ ഫംഗ്ഷനെയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് പെർഫോംഡ് ബൈ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഏജൻസീസ് ലൈക്ക് ബ്രോക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ഏജൻസ് ഹു മെയിൻറ്റെയിൻ എ റെഗുലർ ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്ട് വിത്ത് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് സോ ഇത് ആരാണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഏജൻസീസ് ഉണ്ട് ബ്രോക്കേഴ്സ് ഏജൻസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള അവരാണ് ഒരു റെഗുലർ ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്റ്റ് ഈ അൾട്ടിമേറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സുമായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ന്യൂഷ്യൂ മാർക്കറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയണം ഓർഗനൈസേഷൻ അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇത് മൂന്നും ആണ് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിട്ട് പറയാം പിന്നെ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂഷ്യൂ മാർക്കറ്റിൻ്റെ പങ്ക് റോൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയണം എന്തൊക്കെ ഹെൽപ്പാണ് മെയിനായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറയണം ക്യാപിറ്റൽ ഫോമേഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലിക്വിഡിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് റിസ്ക്കിന് ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്തിട്ട് റിസ്ക്കിനെ മാറ്റുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ഫോമേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിലൊരു അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഇഷ്യൂ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെക്യൂരിറ്റീസിന് അതും ആർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ശരിക്കും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻ ഇൻറ്റൻറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന അവർക്ക് ശരിക്കും അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവർ മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൻഡ് വിത്ത് ദിസ് കമ്പനി ക്യാൻ റേസ് ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് ലോവർ കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതുവഴി വളരെ മിനിമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോസ്റ്റിന് കമ്പനിക്ക് അവർ ആവശ്യമുള്ള ക്യാപിറ
അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ പ്രോസ്പെക്ടീസ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഓൾ ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് ദി സെക്യൂരിറ്റീസ് ആർ ഗിവൺ ടു ദി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് പ്രോസ്പെക്ടേഴ്സിൽ അത് ആ ഒരു ഇൻവിറ്റേഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും സോ എന്താ പറയുക പിന്നീട് ഇൻഫർമേഷൻസ് പാസ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കോസ്റ്റൊക്കെ വളരെ കുറവായിരിക്കും സോ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റിൻ്റെ റോൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ നാലെണ്ണമാണ് എഴുതേണ്ടത് ദെൻ സെബിയുടെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് സെബി ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോർ ഇഷ്യൂ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് സെബി കുറച്ച് ഗൈഡ് ലൈൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദ ഗൈഡ് ലൈൻസ് വേർ ഫസ്റ്റ് ഇഷ്യൂഡ് ഓൺ ലെവൻ ജൂൺ നയൻറ്റീൻ ആൻഡ് വെർ അമൻഡ് സബ്സിക്വൻ്റ്ലി ഫ്രം ടൈം ടു ടൈം ഓക്കെ അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ജൂൺ ലെവൻത്തിനാണ് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് സെബി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗൈഡ് ലൈൻസുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് അതിനനുസരിച്ച് ഓരോരോ മാറ്റങ്ങൾ സമയാസമയം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് സോ സെബി ഹാസ് നൗ ഇഷ്യൂഡ് കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആസ് സെബി ഗൈഡ് ലൈൻസ് ടു തൗസൻഡ് വൈഡ് ഇറ്റ് സർക്കുലർ നമ്പർ വൺ ഡേറ്റ് നയൻറ്റീൻ വൺ ടു തൗസൻഡ് ദിസ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഷാൽ ബി അപ്ലിക്കബിൾ ടു ദ പബ്ലിക് ഇഷ്യൂസ് ബൈ ലിസ്റ്റഡ് ആൻഡ് അൺലിസ്റ്റഡ് കമ്പനീസ് ആൾ ഓഫേഴ്സ് ഫോർ ദ സെയിൽ ആൻഡ് റൈറ്റ്സ് issues by uh, listed companies whose equity shares capital listed except in case of rights issues where the aggregate value of securities offered does not exceed 50 lakh so e securities in aggregate value 50 lakh til koodan paadilla ennalla oru karyam avada pratheechu mention cheyunnunde and broadly there are three methods for issuing securities to the public public in securities issue cheynadumayi bandapettittu moonu methods galana sebi parnatla one conventional mode of receiving applications through bankers and book building moonu online system of stock exchange e ipo nu parayu appo sebi provide edittla moonu ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സുകളാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റിൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സെബിക്ക് സെബിയുടേതായിട്ടുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസിന് അത് കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുകയും വേണം പിന്നെ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് ന്യൂ ഇഷ്യൂ മാർക്കറ്റിൽ ആരൊക്കെയാണ് ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലീഡ് മാനേജേഴ്സ് അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് ബാങ്കേഴ്സ് ടു ഇഷ്യൂ ആൻഡ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ടു എൻ ഇഷ്യൂ ആൻഡ് ഷെയർ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഏജൻറ്റ് ആൻഡ് ഡിബെഞ്ചർ ട്രസ്റ്റി ഇത്രയും പേരാണ് മെയിനായിട്ട് എന്തിൽ വരുന്നത് പ്ലെയേഴ്സ് അതായത് പ്രൈമറി മാർക്കറ്റിൽ ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്ക് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് അതല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഓർഗനൈസേഷനാണ് അവർ നമ്പർ ഓഫ് സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിലും പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിലും ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ആണെങ്കിലും ക്രെഡിറ്റ് സെൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ആണെങ്കിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒത്തിരി സർവീസസ് മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദൻ അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പബ്ലിക്ക് വാങ്ങിക്കാത്ത ഷെയർസ് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കൊള്ളാം എന്നുള്ള ഒരു ഗ്യാരണ്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് വരാണ് അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് പിന്നെ ബാങ്കേഴ്സ് ടു ആൻഡ് ഇഷ്യൂ അവരൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആണ് അവരാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റീഫണ്ടുകൾ നടത്തുന്നത് അലോട്ട്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കുന്നത് ബാങ്കേഴ്സ് ടു ആൻഡ് ഇഷ്യൂ ആണ് പിന്നെ രജിസ്റ്റേർ ടു ആൻഡ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ട്രാൻസ്ഫർ ഏജൻറ്റ് ഉണ്ട് അവരാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ റെക്കോർഡുകളും കാര്യങ്ങളും കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മണി റിസീവ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മണി റിലേറ്റഡായ കാര്യങ്ങൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മണി റെക്കോർഡ്സുകൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർസ് സെല് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ കമ്പനീസിന് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഷെയർസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ലെറ്റർ ഡിസ്പാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഓർഡേഴ്സ് റീഫണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളിൽ അവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഡിബെഞ്ച് ട്രസ്റ്റീസ് ഉണ്ട് റെഗുലേഷൻസ് കൃത്യമായിട്ട് ഡിബെഞ്ച് ട്രസ്റ്റീസിന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ട്രസ്റ്റീസ് മീൻസ് അ ഡീഡ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് ബൈ എ കമ്പനി ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് ദ ട്രസ്റ്റീസ് നെയിം ദർ
ആൻഡ് ഫൈനലി ഫൈനൽ പാർട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഡിബൻജ ട്രസ്റ്റീസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് പീരിയോഡിക് റിപ്പോർട്ട്സിന് കോൾ ഫോർ ചെയ്യുക ഇൻസ്പെക്ഷൻസ് കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് നടത്തുക ബുക്ക് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് നന്നായിട്ട് നോക്കുക അതുപോലെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ പൊസിഷനും കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുക പിന്നെ എൻഫോ സെക്യൂരിറ്റി ഇൻ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിബൻജ ഹോൾ ഡിബൻജ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി ഇൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൃത്യമായിട്ട് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുക അതുപോലെ റിസോൾവ് ഗ്രീവൻസസ് ഓഫ് ഡിബൻജ ഹോൾഡേഴ്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു റെസീപ്റ്റ് ഓഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് അതർ ഡ്യൂസ് അതായത് ഡിബൻജ ഹോൾഡേഴ്സിന് എന്തെങ്കിലും പരാതികളോ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പരിഹരിക്കുക അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഈ ട്രസ്റ്റി പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബാങ്കേഴ്സ് ടു എൻ ഇഷ്യൂ ആണ് അതായത് അതൊരു ദ പേഴ്സൺ ഹൂ പ്രക്യൂർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ടു ഇഷ്യൂ ഫ്രം പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് സ്പ്രെഡ് ഓൾ ഓവർ ദ ലാർജ് ഏരിയ ഒരു ലാർജ് ഏരിയയിൽ പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൃത്യമായിട്ട് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്യൂ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ടു ഇഷ്യൂ പ്രൊക്വയർ ചെയ്യുന്ന ആളെയാണ് നമ്മൾ ബ്രോക്കേഴ്സ് ടു എൻ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കൈൻഡ് ഓഫ് നെറ്റ്വർ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ കമ്പനി ക്യാൻ അപ്പോയിൻറ്റ് ആസ് മെനി നമ്പർ ഓഫ് ബ്രോക്കേഴ്സ് ഇൻ ഇൻ വൺ ഒരു ഏരിയയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ബ്രോക്കേഴ്സിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു കമ്പനിക്ക് സാധിക്കും മെമ്പേഴ്സ് ആർ പ്രൊഹബിറ്റഡ് ഫ്രം ആക്ടിംഗ് ആസ് മാനേജർ ഓർ ബ്രോക്കേഴ്സ് ടു ഇഷ്യൂ ബൈ സെബി റെഗുലേഷൻ അപ്പോൾ അവർക്ക് മാനേജേഴ്സ് ആയിട്ടൊക്കെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവർ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ പിന്നെ പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജേഴ്സും വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂഷ്യൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയണം ഒന്ന് മൊബിലൈസേഷൻ ഓഫ് സേവിങ്സ് സേവിങ്സ് കൃത്യമായി മൊബിലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മാനറിലേക്ക് സേവിങ്സ് ചാനലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലാർജ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഫണ്ടിൻ്റെ ഒരു സോഴ്സ് ആയിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രോത്ത് റാപ്പിഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രോത്തിന് ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ പ്രൈമറി ഇഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ഇനി ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഡിസീവിങ് ഇൻവെസ്റ്റർ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഡിസീവിങ് ഇൻവെസ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നതിനുള്ള ഒരു സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ കൃത്യമായ ഒരു ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള നോംസോ റൂൾസോ ഒന്നും പ്രൊജക്റ്റ് അപ്രൈസലിൽ കാണുന്നില്ല പിന്നെ മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കേഴ്സിന് ഇൻഎഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റോളാണുള്ളത് പിന്നെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള കോൺഫിഡൻസിൻ്റെ കുറവ് ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് ഇതിൽ വരുന്നത് ക്ലിയർ അപ്പോൾ പ്രൈമറി ഇഷ്യൂ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ ഇഷ്യൂ മാർക്കറ്റ് എന്ന ഈ ചാപ്റ്റർ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക കൃത്യമായിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളും നോക്കുക മനസ്സിലാക്കുക പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഡൗട്ട്സ് 